keep moving now, passing now, and slowing down. One, two, three, now, trying to keep分泌一种叫做多巴胺的物质，比如当我们吃喜欢的食物、充足的睡眠、爱抚宠物，还有谈恋爱，这些都是刺激多巴胺分泌的不二法门。找个男人吧，你都废寝忘食五年了，好不容易解脱，谈恋爱才是第一刚需。谈一场彻彻底底投入的恋爱，对于女人来讲，那才是多巴胺的盛宴。Are you kidding me？ 你逗我呢？哎，您看看您，先不说别的啊，就你这身衣服，哼哼，抬手能举铁，远看像猛男，哪一点上撑不住的样子呀？猛男，我觉得挺好的呀。喜欢我这样的人，他自然就喜欢我喽。我也喜欢你，但是我认识你五年了。哎，你换个发型吗？哎，每天一上班，看着谁都说你有问题，你有问题，你也有问题，就你没有问题。你这样怎么谈恋爱呀？你好不容易辞职，我求求你了啊！你换个造型，多出来走动走动，感受一下生活的美好。散发散发荷尔蒙，荷尔蒙，我有啊，我每天都在散发。啊。您散发的是男性荷尔蒙吧？你脸上就差写着“但凡雄性，离我远点”八个大字儿。谈恋爱是挺好的，但你要看缘分啊。谁家缘分是靠等的？等等等等等等啊！等我上个厕所回来啊，唠唠叨叨。我真是为你操碎了心。撞上，就今天，就在这儿。只要你不看上你，我唐丽丽保证让你脱掉。还想这茬呢？今天这么执着，非要给我找个对象啊？缘分要靠争取，兄弟。嗯，好，那你今天帮我看看吧，看看谁适合我。刚来上班没多久，要不你问问其他人吧。谢谢啊。各位亲爱的同学们，我是你们的小钱主播，马上就要放假了，真心希望大家可以有一个愉快的假期。那在这一学期的最后一天呢，小钱主播想给大家献上这首歌的初恋。这首歌的名字呢
叫做小圆。旋律缓慢吹落，树叶的声音。看，阳光清新，匆匆经过你的身影。上却美丽的雨季，那总该面对不舍的别离，那些点滴，那些回忆，那支跟你结没换的笔，那些不懂装懂的问题。那次不经意看到的叹气，那些点滴，那些回忆，都有你，都是你。你谁啊？没人跟你说过不能乱动别人的东西吗？这本是你的，这歌词是你写的，关你什么事？哎哎，我在帮你呢，小圆，赶紧啊！啊，人家喜欢你。啥？哎，你叫什么名字啊？看上谁了？没有啊，谁都没有看上。哎，吧台边上穿花衬衫那个，怎么样？有什么怎么样啊？不怎么样。刚才一直盯着你看呢。他没有盯着我看。干嘛那么大反应啊？认识？不认识不喜欢。这么快就下定论了？这种类型的男人，自信、自我意识十分突出，象征着完美、华丽、浪漫与情调。不，是油腻、是浮夸。像这种装扮的人，非常受那种举止轻浮、拿腔拿调的女人喜欢。你看他那种打扮，一看就是对女孩子具有诱惑力。我怎么觉得是优雅、活泼？嘿，还有那么一点可爱呢，才不是呢！他这种人性格非常张扬，爱彰显自己，在人际交往当中往往占主导位置。大姐啊，我就问你馋不馋吧？我怎么可能？我对这类人免疫好吗？像他这种人，一看就是自大、自忘、自以为是、自作聪明，主要是自恋。我最讨厌自恋的人。你知道通常莫名其妙讨厌一个人，意味着什么吗？是吗？才不是呢，好吗？哎，唐丽丽，你是咨询师还是我是咨询师啊？你现在分析起我来了是吧？换一个。哎，妹妹，我想问一下，你见过这个女生吗？哦，是这个小姐吗象征着威望、高雅、低调，还有创意，同时也意味着执着、冷漠跟防御。黑色一般是高管还有专业人士最喜欢的颜色。像这样的人，他们都是肉食动物，处在食物链的顶端。黑色外衣之下隐藏的是具有强烈的攻击性。谈恋爱呀、啊，你别用脑子，你走点心行不行
去趟医院吧。啊，这点小伤，没事儿。好，谢谢啊。不刚才晕倒那个，他吃的是睡眠障碍的镇定剂。不，这哥们儿真的命太大了，要不是遇到你，真嗓门就没了。宝贝，你太棒了！我怎么觉得我的多巴胺盛宴就是救人呢？你现在赐我一个阿拉伯王子，我都没有这种感觉。我觉得吧，要真给你一阿拉伯王子，咱还是要，反正不耽误就是。哎，你在这等我，别动啊！我去拿车。喝酒了怎么开车呀？叫代驾好不好？别动啊！注意安全啊！知道啦。人呢下面了是不是？不怕不怕啊，我看看。哎呀，啊，痛痛是不是？慢一点哦。哎呀，好了，没有了。
喂，陈老师啊。喂。老贺，老贺，人呢？喂，何东老师，我觉得我现在的自杀冲动有一百分。钱老师。我本来只是想和尤娜聊聊小侄的事，但她突然情绪很不稳定，她现在在学校游泳馆，你赶紧来一下吧。尤娜，后盾，你就是后盾，没错。不好意思，我一直没有看手机，所以没有看。快过来。好，我不过来，我不动，我不动，我站在这里，我不动。能不能先冷静一下？我会在这里一直陪着你，你先跟着我一起深呼吸，好吗？贺老师，视频里的人那样说你，你不难过吗？我一听声音就知道是你了。可你明明就不是那样人，你还救过我呢，他们凭什么那样说你啊？谢谢你啊，牛娜，你现在还关心我。可是老师也会有考虑不周的时候。才不是呢。这个世界就是这样子，不管你做的多好，不相信就是不会相信你。有的。行行行行。
，这里是。呃，啊，不好意思，不需要了。啊，好，好，好，谢谢。好一点吗？你不是？我叫钱开义，有娜娜代课老师，今天接你电话那个。对不起，何老师，都怪我。尤娜妈妈，您放心，学校这边一定会尽全力配合调查。陈老师，今天不是我非要找你们麻烦，出这么大的事情，接二连三的，这个是马上就要高考的孩子，他经不起这么折腾的。是是是，不过我们当初安排艺术专业课的初心，是为了均衡孩子们的文化课成绩，免得他们两头跑。这才免费提供的场地，没有想到闹出这么多意外，也确实是我们考虑不周了。那妈妈，借一步说话。没关系的，有什么话这儿说吧。今天学校的咨询室啊，给尤娜做了个测评，对初步的建议呢，是希望尤娜可以接受专业的心理治疗。这个用不着吧？娜娜是我从小一手带大的，你真的让她跳楼，她不敢的。但是她今天已经两次。尤娜妈妈，如果您以后有任何心理咨询方面的需求。你可以通过学校老师联系我，当然，我希望您用不上。谢谢啊，陈老师。哎，我希望不管怎么样，你们尽快给我一个交代，也给娜娜一个交代。是是是，不然的话，我肯定要跟教育局的吴局长。爸爸。没事吧？抱歉，我来晚了。那个，今天娜娜的事情，麻烦各位了。哦，对，我是觉得小朋友们之间吵架很正常，也别难为另外一个小朋友，因为毕竟马上要高考了嘛。大姐。娜娜，你先好好关心一下自己的女儿。娜娜，刘娜妈妈，您稍等一下。刘娜妈妈，我能跟您说几句话吗？您看一下这个，这是钱老师的照片，是其他同学拍的尤娜。其实，在您跟警察赶来之前，我已经把他劝下来了，可不代表当时的情况不危险，也并不代表他不想跳，更不敢跳。这跟今天在游泳馆的性质完全是不一样的，而且我只是解决了当下他的危机，我不能够保证。他以后会不会还有这种念头？所以您回家以后一定要多多观察他的动态。好，我知道了。如果方便的话，我可以顺便跟尤娜聊两句吗？当然。谢谢。尤娜，我可以问你个问题吗？你是怎么知道我就是自杀干预中心接引电话的接线员？你的声音很好听，我是学播音主持的，对声音很敏感，一听就记住。我明白了，早点回去换衣服，别着凉了。今天麻烦你了，我们先走了。老师，今天谢谢你赶到学校，要不是你及时救出尤娜，我们责任可就大了。别客气，我只是在做我力所能及的事情。还力所能及，差点没背过气去。对对对，也感谢我们开义老师及时出现，救了贺老师。都是应该。要是没什么事的话，我就先走了。你别着急啊，这乌漆麻黑的，你去哪儿找车呀、啊？我汽车送你回去。不用了，我朋友在等我。走吧，反正你欠我的不是这一点了。钱老师、贺老师，你们俩事成这样，要是一路骑摩托回去，肯定会吹感冒的。那个，我这边还有几套全新的校服，要不然你们俩先穿着。
旋律缓慢坠落，树叶的声音。清晰，匆匆经过你的身影，那深藏心里的小秘密，那忧伤却美丽的。那总该面对不舍的别离，那些点滴，那些回忆，那这个没借没还的笔，那些不懂装懂的。我说你行不行啊？开玩笑，秋名山车神听过吧？什么神？秋名山车神。这是你吗？警察同志，这真的是我？不，这证件呢被谁给泡了？他根本就没带。是的，警察同志，如果您不相信他的话，可以相信我，他刚才说的都是真的。你们这俩小孩啊，甭跟我来这套，大晚上不在家睡觉，偷偷跑出来约会，不好好上学，哼！这俩高中生啊，未成年驾驶机动车，现在给他们带回去。逮到你们了，秋名山车神，给他们带走吧。好，二位跟我走。秋名山车神，走吧什么情况，姐？你们俩这干嘛呢？谁是家属？我，进来签个字吧。警察同志您好，我是他的同事，这位呢是我们海丰国际电台的主持人钱可以。啊，警察同志，我是他的朋友，这位是心理咨询师赫顿。行吧，进来签个字吧。老师吗？兼职。嗯、其实，在您跟警察赶来之前，我已经把他劝下来了。可不代表当时的情况不危险，也并不代表他不想跳，更不敢跳。这跟今天在游泳馆的性质完全是不一样的。而且我只是解决了当下他的危机，我不能够保证他以后会不会还有这种念头。可真行啊！大半夜抛下我跑去跟人 cosplay。等我跟你说。你们好，我是唐丽丽。啊，熊强。哦
。对了，我忘了介绍我自己了，我是钱开义，是海丰国际广播电台的主持人。你刚才已经介绍过了。哦。二位要不要我送一下？哦，不用了，我朋友开车来。嗯。哦。那你呢？我不用。别忘了正经事儿啊。谢谢姐，那咱们也走吧。好啊。哎，对了，那个，我师姐刚才问我，说你们认不认识专业的心理咨询师？她想做心理咨询。哎，贺老师，这个事儿你能做吗？嗯，做心理咨询需要专业的咨询师。我从云开离开了，现在暂时做不了。哎，对了，嗯，留个联系方式呗。你不是说那个尤娜的妈妈如果有需求的话，让我联系你吗？咱们也没有联系方式啊。手机。谢谢。那我们走了。拜拜。是收留你啊！先说好啊，房租咱俩平摊。不是，放心吧，不会落东西的。我连你垃圾桶里的垃圾都给你打包过来了，而且还有一位神秘嘉宾。哎，你怎么没让钱开义过来帮忙？你怎么知道啊？我当然知道。花样甜心，我也喜欢这款香水。你的快递到了。这一箱高达模型是不是搬家公司搞错了哈喽，花样甜心。嗨，钱大主播，今天的花样甜心可不是我。快点。怎么让人家过来帮忙啊？他说要找你过来帮忙，我说我们家老何虽然善良，那也不能白帮。那你也不能。哎呀，好了好了。卡关好了，哎，忙了一天忙，连句感谢的话都没。哎，行行，逗你呢，咱俩谁跟谁？我不是感谢你，我是膜拜。果然啊，顶级的总裁秘书就是厉害啊，想到的没想到的，超前都给我弄好了。咱俩呀，以后就同居了，以后一定把你伺候的舒舒服服。是，那我好日子开始啦。搬完这一轮，是不是就应该结束了？甭管了，辛苦钱达主播。你不是说有事儿找我们家老何吗？准确来说，不是我，是尤娜妈妈。为什么一定在咨询室？咱们找一个僻静的咖啡厅去变通一下就不行吗
。刚才尤娜的妈妈打电话，心急如焚的，我觉得她应该也不会介意这些小问题吧？要不然我给她打个电话，提前沟通一下呢？尤娜的妈妈呢，还是希望可以做一个当面的心理咨询，而且尤娜现在呢，只接受你的帮助。不然找一个 VIP 包厢也行啊，不也照样安静，没人打扰吗？一般来说，咨询的设置原则是不允许这样的。咨询的环境需要固定的场所，固定的频率。还有固定的时间，一旦场所来回变换的话，会出现很多不可控的因素，来访者也需要频繁的去适应，他们会变得焦虑、不安、没有安全感，这对咨询来说并不是一件好事。哎，我突然想起一件事儿，你不是以前存了一笔钱，说要开一个什么个人职业工作室吗？当时证都下来了，就是王老师摁住你不放，现在这个机会不正好吗？我刚刚辞职，我现在还没有找好地方呢，太仓促。我觉得就把咱们一楼客厅给腾出来呗，反正我白天上班不在家，你就可以开业呀。哎，刚好，但就是不知道地方够不够。地方肯定是够了，一般来说咨询室只需要十到十二平，太大的话会让人没有安全感，太小的话会让人感觉到压抑。但是，这对我来说太仓促了，我还没有想好呢。这还需要什么准备啊？你们是不是都以为咨询室随便一个房间都可以啊？专业的咨询室里面，所有的细节，包括物品的摆设，都是有讲究的。比如说，墙上的钟表、壁画，还有沙发摆放的位置跟方向，还有它的柔软度，这些都是有讲究的。但是姐姐，你第一个客户都找上门了，你还犹豫要不要开张？我，你要一直失业吗？难道？我要纠正一下，那个不是客户，那个叫来访者。啊。但我觉得丽丽刚才说的有道理。就像生孩子一样，你说这世界上哪有那么多准备好的父母啊？创业也是一样，谁不是摸着石头过河？你就边摸边干呗。对，说干就干。嗯，走。服务员，打包。服务员，买单。去哪儿啊？采购去啊？啊？老贺，我跟你说，我们今天得抓点紧，后天啊，尤娜就过来了，我也就今年能请假。请开一眼。嗯。我觉得不对啊，你，你对我们的事情这么上心，你对我是不是另有企图啊？不是，贺老师，你怎么对我总是那么大敌意呢？我也觉得是，对我和劳动力不是挺好的吗？嗯。哎，你们那天在游泳馆到底发生什么事了？什么都没发生。哎，我总算明白了，你不会是因为我给你做了人工呼吸？你说什么呢？就以为我对你有别的意思吧。神经嘛！哎，我那不是在救你吗？拜托、啊！好了，我不逗你了。尤娜的问题不解决呢，她的妈妈就要去教育局告我们的状。我不仅要接受调查，而且我在电台的工作可能都不保，所以我对你没有别的意思。放心吧，最好是。快走啦！不是你的错吧？陈开一，你再这么不正经，别跟着我们了。你有这闲工夫，赶紧跟我们说说尤娜的事情到底怎么回事吧。哦，对对对对对，这事情呢，是这样的。我叫钱开义，是你们的代课老师，你们可以叫我阿义老师。阿义老师，我知道你们当中很多人啊。想要通过学广播来弥补文化课的分数，是吧？但你们当中呢，如果有人想考入播音主持最顶尖的学府，那你们更要扩充自己文化知识的储备。我知道，高考呢，单凭文化考试，就像只有一条腿走路，全力以赴。但如果你们当中有人以为学了艺术，走起路来呢会更轻松，那你们就大错特错了。因为这两条腿是挂了牵的。天哪！也就是说，他们两个是学艺术的同班同学。啊？这这,这不挺好看的吗？这太个性了，有个性还不好吗？桌子上的装饰品，如果你的造型过于张扬，颜色过于鲜艳，那么来访者呢会对你留下不按常规思考的印象
，那你接下来所有的分析还有阐述，他们都会不信我。去那边看看吧。他的时候就这样了。后来呢？那两个孩子怎么样？那一天，尤娜。在班级里面专业最好的学生。如果他们两个谁表现得更好，意味着什么？那就意味着，在重点学校的门口排队的学生乌泱泱一片，而唯独你，在没有进考场的时候，就已经被考官记住了。他们在大海上飞窜，仿佛是要把对暴风雨的恐惧隐藏在大海深处。雷声轰响，波浪在愤怒的飞沫中呼叫。与狂风争。风景，也看见你。